Et c'est Sylvester Stallone qui frappe à la porte parce que Vogue fait aussi des surprises comme ça. C'est un peu mon anniversaire. Merci. Sylvester J'espère que c'est lui. Ah ben rien à voir. Pardon. Excusez-moi, madame. Non, 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 venez, c'est Vogue. Non, non, venez, c'est Vogue. C'est tout le monde est bienvenu chez Vogue. Dites bonjour à Vogue. Hello. Hello. I'm with Bogos. Voilà, Bogos, c'est moi, Bogos. Ah, c'est Vogue. Bienvenue, rentrez. On va se préparer pour le défilé Vuitton, là. Venez tous. Ils sont pleins, parce que vous ne les voyez pas, mais ils sont pleins. Venez, on va se ranger. Hein, venez, arrêtez-vous là quand même, hein, j'arrive. Vogue, vous êtes encore là, venez. Je vais mettre la cravate et je vous montre la veste après. C'est pas mal. Bon, alors vous portez quoi aujourd'hui Je porte ça. C'est une pièce du show de Farel. Petite veste avec des perles, fait à la main, des heures de travail. Qu'est-ce que vous en dites Je ferme ou pas bah, Vogue, vous êtes dans la mode, non Pour m'aider, je ferme ou je ferme pas Ouvert. Ouvert, vous dites Allez, je laisse ouvert, parce que vous l'avez dit. Vous aimez bien euh, porter des choses hors du commun comme ça, de style Ben, bah, c'est la, la saison. Ce sont les Fashion Week qu'on fait des trucs comme ça, sinon on ne le fait pas tous les jours, évidemment, non. Mais pour la Fashion Week, c'est sympa, ça fait plaisir. J'ai l'impression d'être un sapeur, et on respecte les sapeurs. Vous étiez au premier défilé Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce takeover euh, complètement fou du, du Pont Neuf à Paris Le Pont Neuf, Paris, pris comme ça par euh, et Vuitton et Farel, euh, juste après Virgile et tout, il y avait une symbolique assez forte. Le show était incroyable, c'était vraiment euh, un vrai spectacle, très 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 surprenant. On en a pris plein les mirettes, comme on dit, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la musique, euh, comment tous les modèles défilés et après on parle même sans parler de voilà des, des pièces comme ça qu'on a vu là bas c'était tout était euh, incroyable et, et c'était euh, en fait un limbo c'est parce qu'il y a on, je vous explique ce qui se passe en coulisses c'est qu'il y a un perchman donc quelqu'un qui a un micro et donc le journaliste vient de passer sous le micro ils font des jeux comme ça en limbo et ils font ça pendant qu'il me parle hein, et en toute détente mais c'est bien moi j'aime bien <rire> J'étais surpris de voir euh, Farel prendre la suite et en même temps, euh, quand on voit ce qui se fait derrière, c'est hyper organique, il y a une suite très logique. On voit aussi que Farel respecte énormément l'apport de Virgile sur, sur les collections. Donc il euh, y a une continuité hyper organique et en fait, dans le choix, moi ça m'avait surpris à la base. Et en fait, on se rend compte que c'est hyper fluide quoi. Faut que vous soyez reviewer de mode. Pourquoi Parce bah, qu'elle est fine cette analyse. Bah écoutez, euh, je fais ce que je peux hein. <rire> Allez, on bouge C'est bien de voir la Tour Eiffel quand même. Pour les gens de l'Internet qui sont à l'étranger, profite un peu de la Tour Eiffel. Les films qui résonnent encore en moi, c'est pour fond. Non, les films que j'ai bien aimés en 23, quoi. C'est ça qu'on dit. Anatomie d'une chute qui a tout raflé et tout ça, c'est bien. Un, et c'est un bon film. Euh, Oppenheimer aussi. Et Barbie. Voilà, c'est, on va dire, mon tiercé. Ah, oh, mais pour ces trois films très différents. Mais parce qu'ils résonnent encore en moi. En 24. <rire> Barbie est un joli spectacle, une belle surprise. Euh, Oppenheimer, c'est juste un objet de cinéma incroyable. Voilà, dans, 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 dans tout, dans, dans la facture, dans le propos, dans le jeu d'acteur et tout ça. Et Anatomie d'une chute, je me suis fait surprendre, mais d'une autre manière. Ça, je ne savais pas trop ce que je voyais, la lenteur du truc, comment tout doucement on y rentre et comment on se fait prendre un peu sur le côté et tout ça. C'était assez intéressant. C'est l'heure de chaussures, là, il faut y aller. L'acteur avec qui je rêverais de jouer, euh, il n'est pas seul. Ils sont pleins. François Cluzet déjà, euh, j'ai déjà joué avec lui, mais j'aimerais bien recommencer. Samuel L. Jackson. Tom Hanks, j'ai déjà fait, mais j'aimerais bien recommencer. Denzel Washington aussi. J'ai donné quelques noms comme ça, mais il y en a plein d'autres. L'actrice, euh, pareil, elles sont pleins. Meryl Streep, euh, Valiana Davis. Il euh, y, y a une belle liste hein, de filles aussi. Alors, mon film culte, s'il devait en rester qu'un seul, je vais décevoir beaucoup de cinéphiles, je pense. Mais euh, on est sur Vogue, et Vogue, c'est l'honnêteté. Donc, euh, je vais dire la vérité. C'est Rocky. Et c'est Sylvester Stallone qui frappe à la porte, parce que Vogue fait aussi des surprises comme ça. C'est un peu mon anniversaire. Sylvester J'espère que c'est lui. Ah ben, rien à voir. Pardon. 
Excusez-moi, ma... non mais je vous en prie, entrez. Je vous dérange pas. Non, 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 venez, c'est Vogue. Je plus tard. Non, non, venez, c'est Vogue. C'est tout le monde est bienvenu chez Vogue. Dites bonjour à Vogue là-bas. Hello. Hello. Good evening. I'm with Vogos. Voilà, Vogos, c'est moi, Vogos. Excusez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. Votre meilleur conseil à un jeune acteur. Les conseils, c'est tellement lié à sa propre expérience, c'est tellement personnel, c'est tellement un truc euh, qui est lié à toi que j'aime pas donner des conseils. Moi, si je dois donner un conseil pour le coup, même si j'aime pas en donner, c'est ne suis aucun conseil. <rire> Écoute, regarde, je, je connais des vedettes. Un footballeur très célèbre et très doué. Et un chef très célèbre et très doué. Il y a cette photo-là et il y a celle-là. C'est sympa. On aime bien quand même. Ça fait plaisir, ça. En 2024, donc, euh, j'ai deux sorties. Un film qui s'appelle Shadow Force avec Kerry Washington, qui devrait sortir cet été. Et en fin d'année, sûrement, le film d'Anne Lenny, que je viens de tourner en Bretagne, avec Elodie Bouchez, Vanessa Paradis et José Garcia. Alors, il euh, ben y a un chapeau déjà. Parce qu'on est sur du cowboy. Hein. Ça, ça, c'est du cowboy. Voilà. Il y a du cowboy. Et alors là, évidemment, le cowboy, c'est le chapeau. Mais c'est surtout l'harmonica. Et vous pensez que je vais en jouer Eh ben, c'est là que je vais vous surprendre. Je vais pas en jouer. Allez, les amis. Je peux pas te dire, mais il y a des bouchons à Paris. Au revoir. Je vous laisse fermer, Vogue.